നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാകും അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രീ ഡിഫൈൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ യൂസറാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് യൂസറാണ് കൊടുക്കുന്നത് പേരും യൂസറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പേരിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും യൂസറാണ് അപ്പോൾ യൂസർക്ക് റൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ യൂസർ വരെ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹു യൂസസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ വൺ ഹു യൂസസ് ദി പ്രോഗ്രാം ദറ്റ്സ് യൂസർ ചില പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ യൂസർക്ക് പേര് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും യൂസർ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരം ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂസർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അല്ല സിൻറ്റാക്സ് നിർബ നിബന്ധനയുണ്ട് ആ നിബന്ധനയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഇനി പറയും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലേക്കൊക്കെ ഇനിയും വരാം ക്രിയേറ്റിംഗ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വോയിറ്റ് സേ വെൽക്കം സി ഔട്ട് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വോയിറ്റ് സേ വെൽക്കം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സേ വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ല താഴെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ താഴെ ഇനി നാല് എക്സാമ്പിൾ എഴുതും ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും കണ്ണോടിക്കാം ആദ്യം വോയിറ്റ് സം സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണിത് അതിനകത്തിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഡ് എ ബി എസ് സി ഔട്ട് എൻ്റർ ടു മാർക്സ് രണ്ട് മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എയിലെയും ബിയിലെയും മാർക്ക് കൂട്ടി എസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് സി ഔട്ട് സം ഈക്വൽസ് എസ് ആ എസിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പം രണ്ട് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് വാല്യൂൻ്റെ സം കണ്ട് എസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അതൊരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടു ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഇൻ്റെ സം ടു അവിടെ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റെ എ ബി എസ് എൻ്റെ ടു മാർക്സ് നമ്പേഴ്സ് സീൻ എ ബി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ എസ് ഇവിടെ വേറെ രീതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ എസ് ഇവിടെ സം ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളിനകത്ത് എസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു റിട്ടേൺ എസ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഒരു മോഡൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വോയിറ്റ് സം ഇവിടെയാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എയും ബിയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അതാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എസ് മുമ്പ് മുമ്പ് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണത് എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദെൻ സി ഔട്ട് സം ഈക്വൽസ് എസ് ഇത് തന്നെ ഒരു നാലാമത്തെ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എനി വാല്യൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എനി വാല്യൂ എന്നാൽ നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും രണ്ട് ഇൻഡിജർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റിട്ടേൺസ് ആൻ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസിലും റിട്ടേൺ ടൈപ്പിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിളോട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഇതൊന്ന് പിടികിട്ടും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അതിലെ പ്രോഗ്രാമൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അത് പല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഈസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ വിഷ് കമ്പൈലർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് ദി നെയിം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അസസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ബൈ വിഷ് ദ കമ്പൈലർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് കമ്പൈലറിന് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അസസിബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പോകുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ദാ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഫ്ലോട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ഫ്ലോട്ട് ഇൻറ്റു എൻ ഫ്ലോട്ട് ആർ ഇവിടെ ഇൻറ്റു പിയും ഇൻറ്റു എന്നും ഫ്ലോട്ട് ആറും ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദ മീൻസ് ടു പാസ് ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം എ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടു എ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു വാല്യൂ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ആണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ പരാമീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ മീൻസ് ടു പാസ് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ദ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകാണിനി എന്താണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗൗരവത്തോടു കൂടി വേണം ഇതെടുക്കാൻ ദ വേരിയബിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് സോ ദ വേരിയബിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിനെയാണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് എന്ന് ഇതുപോലെ ദ കോൺസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആർ കോൾഡ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷ
fact 4i equal to 1 5 equal to 1 n greater than 0 n minus minus f equal to f into n return f but i am the other thing is working in the other thing but we are going to be able to formal argument called functionally we are going to be formal argument but if we are working in this other one equal in your to call it the camera വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രകാരം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മാത്രം ഏത് സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഈ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്ന ഇവിടാണ് ഫാക്ടിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഇവിടാണ് പക്ഷേ അത് കോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള എക്സാമ്പിളാണിത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മനസ്സിലായി ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫങ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നും മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ താഴെ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നിർവചനം താഴെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അങ്ങോട്ട് കോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു കോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ നടന്നു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ കോളിംഗ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഏതൊക്കെ തിരിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയാണ് ഒന്ന് കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് പേര് ഓർക്കുക കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തതാണ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഓർ പാസ് ബൈ റഫറൻസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാട്ട് ആർ ദി ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോളിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് സോ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ വാല്യൂ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് പാസ് ടു ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് പാസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ വാല്യൂ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ആക്ട് ദ വാല്യൂ not the reference not the address but the value only the value contained in the actual argument is passed to the formal argument adond endo koyappam pattunne avade the formal argument is modified within the function that is the change is not reflected in the actual argument appo ore edathu varuthuna change mattoru edathu baadhikkathilla ee call by value method il aanu value transfer cheyyunnengil adu pratheega sradhikkya any changes made in the actual argument or formal argument is not reflected in the actual argument that is called by value method appa not reflected aanu change varuthilla adha mathra ortha avu ningal ennal adutha call by reference nokke call by reference method anusariche any change in the formal argument is reflected in the actual argument when an argument is passed by reference the reference of the actual argument is passed to the function as a result the memory location allocated to the actual argument will be shared to the formal argument but the memory location share cheyanu but memory location share cheyumbol namukku ariyam ore edathu verthuna maatram urappayittu evideyum varum adu evideyano cheyillennu avideyum varum adanu ivudthe prathyegatha is formal argument is modified within the function the change will be reflected in the actual argument at the calling place ഇതിന് നമുക്കൊരു റഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കും ആ റഫറൻസ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ആംബ്രസാൻ എ റഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഇസ് എൻ ഏലിയാസ് നെയിം ഫോർ അനദർ വേരിയബിൾ ആൻ ആംബ്രസാൻ സിമ്പിൾ ഇസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ അപ്പം നമ്മളൊരു റഫറൻസ് വേരിയബിൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഈ പാസ് ബൈ വാല്യൂ സോറി പാസ് ബൈ റഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തോണം കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ഓർഡിനറി വേരിയബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോർമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് മേ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ ദ ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ പരാമീറ്റർ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ
ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അടുത്ത് തരുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരിടത്ത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ മെമ്മറി ഓഫ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു നാല് വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാല് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ബൈ വാല്യൂ അത് ഒരിടത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരിടത്ത് ബാധിക്കില്ല റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരിടത്ത് ബാധിക്കും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്കോപ്പുകളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ദ ബോ പ്രോഗ്രാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ സി ബി എസ് ദ ക്യൂബ് ഇസ് ഡിക്ലെയർ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോക്കൽ സ്കോപ്പുണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ലോക്കൽ അല്ലേ അവൻ വെറും ലോക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവന് ഒരു പുറ സ്ഥലവുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ആക്സസ് ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലായിടവുമായിട്ട് ആക്സസ് ഉള്ള വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലോക്കൽ സ്കോപ്പും ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ചില വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലാണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പേ ഉള്ളൂ ചില വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ചോദിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനൊക്കെ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഏത് വേരിയബിൾസ് സോറി ഏത് ഫംഗ്ഷനും അകത്ത് വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ദിസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ദിസ് സ്കോപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യമൊന്നും പഠിച്ചില്ല പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠി എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തുടങ്ങിയത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് തുടങ്ങിയത് അതായത് യൂസർ ആണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരുമല്ല യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആ പേര് അതിനാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്നാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വോയിറ്റ് സേ വെൽക്കം സി ഔട്ട് വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ചിലതിനകത്തിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചിലതിനകത്തിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തിൽ എഴുതുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിന് എഴുതുന്നത് എഴുതുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനകത്തി കാണുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളിനകത്തിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരിടത്ത് ബാധിക്കില്ല കോൾ ബൈ റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരിടത്ത് ബാധിക്കും അതിനാൽ ഏലിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്രസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കോപ്പുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ്